my dear students and parents this is daniel and welcome back to our channel university grants commission அப்படிங்கற ஒரு அமைப்பு இந்தியா லெவல்ல செயல்பட்டு வருகிற ஒரு அமைப்பா இருக்கு இது என்ன பண்றாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா இந்தியால இருக்கக்கூடிய எல்லா யுனிவர்சிட்டிஸ் எல்லா ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விதத்தையும் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய அதற்குரிய வழிமுறைகளையும் நடைமுறைகளையும் தெரியப்படுத்தக்கூடிய அத மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய கவர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு அப்படிங்கறது தான் யுனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இந்த யுஜிசிக்கு கீழ தான் தமிழ்நாட்டுல இந்தியால இருக்கக்கூடிய எல்லா யுனிவர்சிட்டிஸ் எல்லா பிரைவேட் டீம் யுனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே இதுல வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது யூஜிசிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே உள்ள தனியார் கல்லூரிகள் அப்புறம் வந்து அட்டானமஸ் காலேஜஸ் இந்த எல்லாமே வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இந்த மாதிரி எல்லா தரப்பட்ட எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் கவர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு அப்படிங்கிறது தான் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் யூஜிசிலேருந்து ஃபீஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு முக்கியமான அப்டேட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய இடங்களில் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஒரு ரீஃபண்ட் பாலிசி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அகாடமிக் இயருக்கு ஒரு ரீஃபண்ட் பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரீஃபண்ட் பாலிசி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கு மனசில் வச்சுட்டு சிக்ஸ்டீன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்து தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுபடி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன் வியூ ஆஃப் த அபவ் ஆர்டர் டு அவாய்ட் ஃபினான்ஷியல் ஹார்ட்ஷிப் பீங் ஃபேஸ்ட் பை பேரண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டைமில் ஃபினான்ஷியல் ஹார்ட்ஷிப் அதாவது எக்கனாமிக்கலாக அவங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பேரண்ட்ஸ்க்கு இது கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட் ஃபுல் ரீஃபண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஷுட் பி மேட் பை த ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஆல் கேன்சலேஷன் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் மைக்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப் டு அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அப்போது மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நீங்கள் டேன் வாஷ் விசரிஸ் நீங்கள் சொல்லி எந்த கோர்ஸில் நீங்கள் போய் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னாலும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டு அதை கேன்சல் பண்ணுறீங்க இல்லை ரிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ரீஃபண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் கேஸ் இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் இதை ஸ்பெஷல் கேஸாக எடுத்துகிட்டு அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே ஃபுல் ரீஃபண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஒரு வேலை அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த என்டையர் ஃபீ கலெக்டட் அதையும் ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ரீஃபண்டட் இன் ஃபுல் ஆஃப்டர் டெக்டிங் நாட் மோர் தேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹஸ் ப்ராசஸிங் ஃபீ ப்ராசஸிங் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வாங்கின எல்லா ஃபீஸையும் ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆல் த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் ரிக்வஸ்டட் டு என்ஷியர் த கம்ப்ளையன்ஸ் ஆஃப் த யூஜிசி டைரக்ஷன்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரீஃபண்ட் ஆஃப் ஃபீ இன் வியூ ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஜிசியிலேருந்து ஒரு முக்கியமான இது வந்திருக்கு இது யார் யார் கணிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர்ஸ் ஆல் த யூனிவர்சிட்டிஸோடைய வைஸ் சான்சலர்ஸ்க்கும் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸுடைய பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கும் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க காலேஜஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கும் இந்த லெட்டர் வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வரும் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வரும் இன்ஜினியரிங் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வரும் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வரும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் வரும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸஸ் வரும் இந்த மாதிரி எல்லா தரப்பட்ட கல்லூரிகளும் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு கொடுத்துருக்குறாங்க இதை மாணவர்கள் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் என்ன சார் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கல்லூரியை தேர்ந்தெட
பட் ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது மெடிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாணவர்களுக்கு இடம் கிடைக்காமல் இருக்குது ஸோ ஒரு கல்லூரியில் நீங்கள் சேர்ந்துட்டு சில சின்ன சின்ன காரணங்களுக்காக நீங்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வேறு காலேஜுக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதே மாதிரி தான் இன்ஜினியரிங்லேயும் இன்ஜினியரிங்லேயும் நீங்கள் ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலை அந்த காலேஜ் எனக்கு பிடிக்கலை அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லைனா அந்த காலேஜை விட வேறு காலேஜில் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கிது நான் வந்து ரொம்ப பணம் வச்சுருக்கிறேன் என்னால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போய் சீட்டு போட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களாக ஒருவேளை நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போவே முடிவெடுத்து நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டாக பார்த்து நல்ல காலேஜாக பார்த்து மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டை நீங்கள் சீட்டை போட்டுக்கலாம் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் கலந்து உங்களுடைய சீட்டை பிளாக் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் இதை புரிந்து கொள்வாங்கன்னு சொல்லி நானும் நம்புகிறேன் நிறைய மாணவர்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் எடுத்து சீட் பிளாக் பண்ணி போகிறீங்க அப்படின்னா அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கும்போது கவுன்சிலிங்லேயே சீட் கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த சீட் லேப் சீட்டாக போகும் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சீட்டுக்கு தனியாக ஃபீஸ் அதிகமாக தான் வாங்குவாங்க கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கலாக இதெல்லாம் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸை மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஒரு பக்கம் நன்மையும் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் இது ஒரு சில பின் விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணுறத அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நம்மளுடைய ஒரே ஒரு முக்கியம் உண்மையான காரணங்கள் வேலட் ரீசன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஜேடபிள்யூவில் ஐஐடியில் போய் சேர்றீங்க என்ஐடியில் சேர்றீங்க ட்ரிபிள் ஐடியில் சேர்றீங்க இல்லைனா பெங்களூர் ஐஐஎஸ்சியில் சேர்றீங்க வேலட் பாயிண்ட் தாராளமாக நீங்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை மெடிக்கலில் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு தாராளமாக ரிசைன் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபாரின் போய் ஏதோ ஒன்று படிக்க போகிறீங்க தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் உங்கள் நீங்கள் ட்ரா ரிசைன் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ஆனால் அந்த ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசித்து இப்போவே நம்ம வந்து சீட் எடுத்து வைக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத மட்டும் யோசித்து இது பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்டர் ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீட் எடுத்து வைக்கிறது உங்களுக்கு சேஃப் பட் நல்ல மார்க் இருக்குது நீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அறநூறுக்கு மேலே எடுத்து வச்சுட்டு இன்ஜினியரிங்லேயும் சீட் எடுத்துகிட்டு அங்கே ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்கே போகிறீங்க அப்படின்னா அது அதை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மெடிக்கல்லையே சீட் கிடச்சிடும் ஆனால் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சீட்டை நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் தவிர்ப்பது பிற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் இடத்தை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்கிற உதவியாக அமையும் ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப